ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மை ரெசிபீஸ் கிங்டம் இன்றைக்கி நம்ம கரம் மசாலா தூள் பிரியாணி மசாலா இந்த மாதிரி எதுவுமே போடாமல் ஒரு அருமையான டேஸ்டியான பிரியாணி செய்ய போகிறோம் சிக்கன் பிரியாணி எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏலக்காய் ஆறு லவங்கம் அஞ்சு ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு பட்டை ஒரே ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் கல்பாசி கொஞ்சோண்டு பிரிஞ்சி இலை சின்ன சைஸில் இருந்தனால் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் பெருசாக இருந்தால் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க போதும் இது நானூறு கிராம் வெங்காயம் நானூறு கிராமுக்கு அதிகமாக நீங்கள் போடலாம் ஆனால் கம்மியாக போடாதீங்க உன்னால் எவ்வளோ ஃபைனாக கட் பண்ண முடியுமோ நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ மெலிசாக கட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் தக்காளி இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராமுக்கு கம்மியாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஜாஸ்தியாகாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி பிரியாணி ஆகிடும் இது புதினா ஒரு கட்டு புதினாவை க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கொத்தமல்லி புதினா அளவுக்கு கொத்தமல்லி தேவையில்லை ஒரு பாதி கட்டு கொத்தமல்லியாக இலையை மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்டு வேணாம் காரத்துக்கு எட்டு பச்சை மிளகாய் இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சியும் பூண்டும் ஈக்குவல் அளவு எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைச்ச பேஸ்ட்டு ஐம்பது கிராம் தேவைப்படும் அதாவது ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேவைப்படும் இது காஞ்ச மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் தான் இது இது வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உப்பு இது உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் தயிர் ஒரு பாதி அளவுக்கு எலுமிச்சை மரம் இப்போ அரிசியை ஊற வச்சிடலாம் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நாலு கப்புக்கு வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்தேன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருந்தது அறுநூத்தம்பது கிராம் இருந்தது லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க இது வந்து எழுநூத்தம்பது கிராம் சிக்கன் நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மிளகாத்தூள் நான் ஒன்றே கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நம்ம இன்னும் பிரியாணியில் சேர்த்துவோம் அதனால் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு இந்த சிக்கனுக்கு அளவாக சேர்த்துங்க நம்ம மறுபடியும் நாங்கள் பிரியாணி தாளிக்கும் போது சேர்த்துவோம் அப்புறம் நூறு கிராம் தயிர் எல்லாத்தையுமே ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறணும் அரிசி ஊற வச்சுட்டு சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரியாணி தாளிக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே இது ஊறிடும் அதுக்கு எப்படி இருபது நிமிஷம் ஆகும் நான் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதாவது எழுபத்தஞ்சி எம்எல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் லேஸாக காஞ்சோன்னே அதை மொத்தம் ஸ்பைசஸ்ஸையும் போட்டு லேஸாக புரிகிற அளவுக்கு பண்ணுங்கள் ஹீட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்து கருக விட்டுறாதீங்க அப்புறம் புதினா புதினாவை மொத்தமாக அப்படியே போட்டுருங்க எண்ணெயில் நல்லா அது பொரியட்டும் அது போட்டு உடனே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒரு செகண்டில் வந்து கொத்தமல்லி அதையும் போட்டுருங்க புதினா கொத்தமல்லி இது ரெண்டும் வந்து எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகி அதோடய ஃப்ளேவரெல்லாம் இறங்கணும் இப்போது கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் அது நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக அதில் கொட்டிடுங்க இதில் வந்து சும்மா லைட்டாக உப்பு தோணிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இது ஒரு பத்து நிமிஷமாக தான் ஆகும் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு பக்கத்துலேயே நின்று அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் கலர் மாறிடுச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இது போதும் இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வெங்காயத்தை ஓரம் தள்ளிட்டு 
பச்சை மிளகாயை சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாயை லேசாக கீறிட்டு போடுங்க அப்படி கீறிட்டு போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல லேசாக கையிலையாவது நசுக்கி விட்டுட்டு போடுங்க இல்லாட்டி எண்ணெயில் போட்டோன்னா அது உங்கள் மேலே தெரியும் கண்டிப்பாக எண்ணெயில் போடுங்க அப்போ அந்த பச்சை மிளகாயோட வாசனை எண்ணெயில் இறங்கும் அது பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் போட்டு லேசாக கிளறினீங்கன்னா போதும் அந்த தோல் கலர் கொஞ்சம் மாறும் நீங்கள் அது வரைக்கும் லைட்டாக புரட்டிட்டு அப்புறம் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி மாறி இருக்கும் அதுவே போதும் இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்தடலாம் இது சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் லைட்டாக இதுக்கு உப்பு போட்டுருங்க டோட்டலாக ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே இது வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு தக்காளி வதங்கிடுச்சு நல்லா ஜூஸெலாம் ஆக வேணாம் நல்லா வதங்கினாலே போதும் லைட்டாக ஒரு கலர் கலை விட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சம் இருக்கிற ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து அதையும் நல்லா எண்ணெயில் படுற மாதிரி போட்டு கிளறி விட்டுங்க இப்போது மிளகாத்தூள் இப்போ மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு ஒன்றே கால் ஸ்பூன் சேர்த்துறேன் இது அந்த எண்ணெய் இருக்கிற இடத்துல போட்டிங்கன்னா இது வந்து கலர் நல்லா வரும் அந்த மாதிரி போட்டு இது போட்டவொடனே கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நல்ல ஒரு தொக்கு பதத்துக்கு வந்துருச்சு எல்லாமே நம்ம போட்ட எல்லாமே வெந்துருச்சு இனிமேல் சிக்கனை சேர்த்துடலாம் இந்த கலரில் வந்துருச்சு சேர்த்துடலாம் சிக்கனை சேர்த்து லைட்டாக ஒரு ஒரு புரட்டை புரட்டி வைங்க இப்போ வந்து இது ஸ்லோ ஃபயரில் குக் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த சிக்கனோட டேஸ்ட் வந்து இறங்கும் அதனால் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க ஃபயரை ஸ்லோவாக வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நாலு கப் ரைஸ்க்கு வந்து ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் அளவுன்னு சொல்லிவிட்டு மொத்தம் ஆறு கப்பு நான் எடுத்திருக்கேன் ஊற வச்ச தண்ணியவே நீங்கள் அளந்து எடுத்துக்கோங்க இங்கே அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தரந்து பார்த்தா நல்ல எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்து வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் மறுபடியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி ஸ்லோ ஃபயர்லேயே இருக்கட்டும் அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி போட்டிங்கன்னா பிரியாணிக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே சமைக்க வேண்டிய தண்ணியை வந்து அரிசியில் போட்டு ஊற வச்சுருங்க இப்போ அந்த தண்ணி அதில் சேர்த்துடலாம் தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு பாதி அளவு எலிஞ்ச வளர்த்தை சீடு இல்லாமல் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இது கொதி வர்றதுக்காக மூடி வச்சுருக்கேன் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து அரிசி போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அரிசியை வந்து கையில் எடுத்து போடுங்க நம்ம எப்படி பார்த்தாலும் தண்ணி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி இல்லை இருந்தாலும் நான் கையில் தான் எடுத்து போடுவேன் அந்த மாதிரி தண்ணியோடு போட்டுட்டிங்கன்னா பிரியாணி குழஞ்சிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி விட்டு கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கொதித்து வெந்துருச்சு அரிசி வெளியில் தெரிகிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி கம்மியாகிடுச்சு இது தான் கரெக்டான பதம் பாருங்கள் கொதிக்கிறப்போ அது சாப்பாடு வெளியில் தெரியுது இந்த பதத்தில் வந்து நம்ம அடுப்பு ஃபுல்லாக ஸ்லோவில் வச்சுட்டு மேலே மூடியை போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி தேவைப்பட்டால் இது ஆஃப்னல் தான் நெய் ஊற்றிட்டு மேலால் கொஞ்சம் புதினா போட்டு மூடி வச்சுருங்க மேலே வெயிட் வச்சு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கரெக்டாக ஆனோன்னா நீங்கள் திறந்து பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் கிளறினீங்கன்னா அதில் தண்ணியெல்லாம் இருக்காது பாருங்கள் வெந்துருச்சு மிச்சம் இதில் இருக்க ஈரப்பதம் வந்து நமக்கு குறையணும் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடி பிளேட்டை போட்டு மேலே வெயிட்டை வச்சு அந்த பர்னர் ஹீட்லேயும் நம்ம செஞ்ச பாத்திரத்தோட ஹீட்லேயும் வேகட்டும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிடணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் அரிசி உடையாமல் அவ்வளோ அருமையான பிரியாணி தயாராகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம எந்த ஸ்பைசஸும் அதிகமாக ஆட் பண்ணலை நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு போட்ட அந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் மட்டும்தான் பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் படிச்சுருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் த